हेलो बी ऑन द हेडलाइन से मैं निकिता अरोरा पिछले दिनों इंडिया में बहुत कुछ हुआ लेकिन मैंने सोचा कि जब सिचुएशन थोड़ी ठंडी हो जाए वॉर की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए तभी इस बारे में चर्चा करना सही होगा 14 फरवरी को कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ न्यूज़ चैनल से पता चला कि कश्मीर का एक लोकल यूथ नाइनटीन ईयर ओल्ड आदिल अहमद दार इस टेररिस्ट अटैक के लिए जिम्मेदार था उसने एक साल पहले ही जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया था और 350 फिफ्टी जितना एक्सप्लोजिव अपने स्कॉर्पियो वैन में भरकर वो एक सीआरपीएफ बस से टकराया इसमें हमारे 44 सीआरपीएफ जवान मारे गए 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने अपने जेट्स पाकिस्तान के खाइबर पख्तनवा प्रोविंस के बालाकोट रीजन में भेजे आधी रात में और जयश के जो वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स थे उन पर हमला किया हमें बताया गया कि वहाँ पर थ्री हंड्रेड को मारा गया कैसे हमने पाकिस्तान को एक ही रात में सबक सिखाया ये सब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर डिस्कस हो ही रहा था कि ट्वेंटी को ही पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया इस क्रूशल समय पर मेन मीडिया का बहुत बड़ा रोल था लेकिन उन्होंने क्या किया किसी ने आदिलदार की उम्र 20 बताई तो किसी ने 22 बताई किसी ने कहा वो लेट ही बुरा से है किसी ने कहा वो काका बुरा से है किसी ने कहा एट्टी के जी थे तो किसी ने कहा थ्री हंड्रेड एंड थे यही हमारे मीडिया का हाल है कहा सुना जो भी मिल जाए जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कोई भी वेरिफिकेशन किए बिना बस 24 घंटे खबर देने के चक्कर में ब्रॉडकास्ट करते रहो उछालते रहो ब्रेकिंग न्यूज बोल के कुछ टीवी एंकर्स तो खून के प्यासे हो गए अपने शोज पर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स और मेजर्स को बुलाकर जम के वॉर की मांग करने लगे अब बहुत हो गया अब बस हो गया बस पाकिस्तान से अब हमने उसी भाषा में बात करनी है जो उन्हें समझ आती है अरे पाकिस्तान चीज़ ही क्या है उसे तो हम दो मिनट में ख़त्म कर देंगे वगैरह वगैरह अगर इस बीच में किसी ने डायलॉग या डिप्लोमेसी की बात कर दी तो बस उसे डरपोक देशद्रोही पाकिस्तानी सपोर्टर ये कह कर विलेफाई कर दो क्या वॉर मॉन्गरिंग और लोगों को उकसाना यही मीडिया का रोल है किसी ने भी ये नहीं पूछा कि क्या ये इंटेलिजेंस का एक फेलियर था हमारे 78 एट ट्रक्स ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सी आर पी एफ जवान्स को लेकर जम्मू कश्मीर हाईवे से गुजरने वाले थे ये टेररिस्ट अटैक का बहुत ही लाइकली टारगेट था स्पेसिफिकली तब जब स्टेट पुलिस ने सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज से स्पेसिफिक इंटेलिजेंस शेयर किया था एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक पॉसिबल टेररिस्ट अटैक हो सकता था और एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस को इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी भी थी तो क्या हुआ इस इंटेलिजेंस का क्या इसे कोई हीड नहीं पे की गई पुलवामा वैसे भी इंसर्जेंसी का एक सेंटर माना जाता है तो ये सवाल पूछना क्या गलत है कि हमारा इंटेलिजेंस चुक गया इस मामले में तीसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर हाईवे एक बहुत ही हैविली गार्डेड हाईवे है लेकिन आदिल अहमद दार हाईवे के सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर था तो क्या हमने सीआरपीएफ के रूट को क्या नियर बाय एरिया को सैनिटाइज नहीं किया एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 350 फिफ्टी जितना एक्सप्लोजिव मोबिलाइज करना वो भी इतनी सेंसिटिव जगह पे और इतने विजिलेंस के रहते बहुत ही मुश्किल है पर यह सवाल मीडिया चैनल्स ने किसी से भी नहीं पूछे मोदी गवर्नमेंट के बालाकोट के फैसले को उनके फियरलेसनेस का एक सबूत माना जा रहा है लेकिन क्या हम ट्रिमेंडस वॉर मॉन्गरिंग और मैसिव पब्लिक प्रेशर का इम्पैक्ट डिनाई कर सकते हैं टीवी एंकर्स तो लोगों को वही बता रहे थे जो वो सुनना चाहते थे कि हमने 250, 300, 350 हंड्रेड को मार दिया लेकिन किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि ये जर्नलिस्ट को ये एंकर्स को स्टूडियो में बैठ के ये नंबर्स कहाँ से मिल रहे थे क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने जब अपना स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि हमने एक प्री नॉन मिलिट्री स्ट्राइक की है जिसमें टेररिस्ट कमांडर्स और ट्रेनर्स मारे गए उन्होंने कोई भी नंबर नहीं दिया तो हमको ये 250, 350 वाले नंबर्स कहाँ से मिल रहे थे क्योंकि तब इन टी चैनल्स के रिपोर्टर्स बालाकोट में थे नहीं ना कोई इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर पहुँचे थी ना कोई सैटेलाइट इमेजरी तब अवेलेबल थी हम समझते हैं कि जर्नलिस्ट के सोर्सेस होते हैं और वो ये सोर्सेस डिस्क्लोज नहीं कर सकते लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सोर्सेस हों वो क्रेडिबल हों और उनसे ली गई इन्फॉर्मेशन हर दिन बदलती ना जाए इन नंबर्स के चलते वॉर मॉन्गरिंग और भी बढ़ गया 
आई को प्रेस करना अलग बात है लेकिन मोदी जी का छप्पन इंच का सीना उनकी हिम्मत उनकी ताकत ये सब भी जोर शोर में चलने लगा ट्वेंटी के पाकिस्तान के रिटेलिएशन के बाद हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने हमें बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का एक प्लेन मार गिराया पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स बता रहे थे कि उन्होंने हमारा एक मिग गिराया और हमारे पायलट को कैप्चर किया इंडियन न्यूज़ चैनल्स डिनाइल में थे इंसिस्ट करते रहे कि हमारे सारे पायलट्स अकाउंटेड फॉर हैं कैसे उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली अल्टीमेटली वो गलत प्रूफ हुए क्योंकि जब अभिनंदन का वीडियो बाहर आया तब हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ भाई हमारा पायलट उनके पास है फिर ये कोशिश शुरू हुई कि अभिनंदन को वापस लाया जाए अब पाकिस्तान कोई पीस मेकर नेशन तो है नहीं लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया अभिनंदन को लौटाने का फैसला किया सिचुएशन भी डिफ्यूज हुई और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनको इस डिसीजन के लिए बहुत प्रेज भी मिला लेकिन अब हाल ये है कि अभिनंदन इसीलिए वापस आया कि मोदी बहुत स्ट्रांग लीडर है इंटरनेशनल प्रेशर डिप्लोमेसी इंटरनेशनल इंटरवेंशन ये सब एक अलग लेवल पे चलता है इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है ये नहीं कि पुलवामा को लेकर गवर्नमेंट से कोई भी सवाल ना किया जाए लेकिन हर अचीवमेंट का सहरा उनके सर पर चढ़ा दिया जाए रॉयटर्स ने साइट पर से रिपोर्ट किया और आसपास के विलेजर्स को भी इंटरव्यू किया और उनके मुताबिक चार जगहों पर गड्ढे हैं और कोई भी लाशें नहीं हैं कोई भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का डेमोलिशन नहीं हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है विलेजर्स ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक्सप्लोजन सुने लेकिन कोई भी कैजुअलिटीज नहीं थी सिर्फ एक इंजर्ड सिविलियन था अब ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो हमारे पास ये मौका है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन अपने प्रूफ अपने इमेजेस दिखाकर उन्हें गलत प्रूफ करें सवाल पूछना या प्रूफ मांगना ये कोई देशद्रोह नहीं है ये हमारा काम है और अगर मीडिया चैनल्स ये नहीं कर रही और बस गवर्नमेंट की सुनी सुनाई हमें बता रही है तो वो अपना रोल नहीं निभा रही राहुल कंवल ने जब पीयूष गोयल से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने बस वहीं पर बखेड़ा खड़ा कर दिया कि आप हमारे आर्म्ड फोर्सेस को कैसे डाउट कर सकते हैं क्या आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं आप क्या पाकिस्तान मीडिया की सुनकर ये बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह लेकिन आपको जो सीधा सवाल पूछा जा रहा है आप उसका सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकते आप हमें पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म पर लेसन्स क्यों दे रहे हैं राहुल कंवल ने भी उनसे बिल्कुल सही जवाब दिया कि हमें आपसे नेशनलिज्म में कोई भी लेसन नहीं चाहिए और सवाल पूछना हमारा हक है अमित शाह ने भी बयान दे दिया कि मोदी जी कितने हिम्मत वाले हैं और कैसे हमने जयेश के 250 आतंकियों को मार गिराया जैसे कि मोदी जी खुद ही प्लेन में बैठ के पाकिस्तान चले गए थे जब निर्मला सीतारमन जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने जो स्टेटमेंट दी थी वही गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजिशन है यानी कि उन्होंने कोई भी नंबर्स डिस्क्लोज नहीं किए जब पोलिटिसाइजेशन की बात होती है तो हम कांग्रेस को ब्लेम करते हैं हम ऑपोजिशन को ब्लेम करते हैं लेकिन सच ये है कि मोदी जी ने इस पूरे चक्कर में अपनी इलेक्शन रैलीज बंद नहीं की कांग्रेस ने अपने मोदी आर्म्ड फोर्सेस को और मोदी जी को अपना पूरा सपोर्ट दिया एक एक्सटर्नल एनिमी के खिलाफ लेकिन मोदी जी ने हर रैली में वो कैसे स्ट्रांग लीडर हैं वो कैसे डिसाइसिव लीडर है ऐसे समय पर कंट्री को कैसे उनके जैसे लीडर की ज़रूरत होगी कांग्रेस कितना वीक है ये सारी चीज़ें कहीं और एक रैली में तो सीआरपीएफ जवानों की फ़ोटो भी बैक ड्रॉप में लगा दी ये अगर शहीदों के मौत का पोलिटिसाइजेशन नहीं है तो और क्या है इंडिया में गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में एक सेपरेशन है आर्म्ड फोर्सेस के अचीवमेंट्स पे गवर्नमेंट अपने खुद की पीठ नहीं थपथपाती बाकी भक्त कोई सवाल पूछेंगे नहीं उन्हें कोई डेटा कोई प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है उनका बस यही मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है हमारा भी यही मानना है मोदी है तो सब मुमकिन है अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जरूर मुझे कमेंट्स में आपके थॉट्स बताना